Que lo que petita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Todo combate, el bienvenidos a un video más Para el canal, y bueno chavales, tenemos Novedades y novedades de las buenas Ya cuando no tenemos absolutamente nada que hacer En esta celebración, que ya después del torneo Pues obviamente esta celebración empezó a flojear Cosa barbarísima Chavales, ya tenemos el anuncio De la siguiente celebración, como ya Estuvimos comentando Es Gotenks y Bu, vale, tenemos aquí los eventos De Dokkan anunciados, esta celebración Comenzará el día Viernes a las 7 de la mañanita Porque tenemos un mantenimiento, ¿vale? Este mantenimiento comienza justo el viernes a las 2 de, a la 1 de la mañana, creo eh, Que es a las 4 de la tarde en este horario Por lo tanto, no podremos ver eh, dónde, cómo y cuándo comience esta celebración, ¿vale? Así que nada, vamos a comentar unas poquitas cosas de, este, de esta celebración, ¿vale? Algunas novedades, etcétera, etcétera, etcétera Así que nada, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like, toflama y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle aquí en el canal Entonces, dicho y hecho, ¿no? Tenemos aquí el evento de el Papu Bu, ¿vale? Así que dos piedrolas nuevas, perfecto Está genial, ¿vale? Este evento, pues bueno, sin más Un evento, ya sabéis, el Bu gordo que se transforma, bueno, lo absorbe Saca, saca el Bu malo, ¿vale? Que va a ser ese el personaje, ¿no? Bu gordo versus Bu malo eh, está bastante, bastante bien que el personaje lo hayan hecho así dual, la verdad Porque si no, hubiese sido un lío de nombres, no se podría utilizar, etcétera, etcétera, etcétera Un personaje que mucha gente lo está idolatrando Que el personaje está muy bien, pero realmente no está tan bien, ¿vale? En plan, está muy bien, pero es muy difícil de conseguir la última transformación Que es donde el personaje está en modo Dios, ¿no? Y luego tenemos por aquí la stage del Gotenks, ¿vale? La verdad que esta stage sí que no recuerdo bien cómo era Si nos enfrentamos contra Goten y Trunks y luego contra Gotenks y No sé, realmente no recuerdo bien cómo funcionaba Pero este, por ejemplo, Gotenks sí que está algo más mamadísimo, ¿no? Entonces, como ya os he estado comentando durante todos estos días y demás El banner de Gotenks y de Boo, ¿vale? Son banners antiguos, no antiguos Sino que a día de hoy están desfasados Por lo tanto, podemos esperar algún cambio Sería muy raro, ¿vale? Sería muy, 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 muy raro que tuviésemos algún cambio al respecto Pero es algo importante a tener en cuenta De que, bueno, yo personalmente espero algún que otro cambio en el banner Como puede llegar a ser Kefla, ¿vale? Creo que Kefla sería un buen momento para que le introdujesen Y luego en el banner de los extremos pues quizás metería a Hit, ¿vale? Si, no por hacer el banner más jugoso Porque obviamente eso no lo va a hacer, el, sobre todo el tema de Hit pero simplemente por hacer el, el, el banner pues un pelín diferente y que llame un poquitín más la atención, ¿no? Entonces, aquí os enseño los banners, ¿vale? Fueron así en la versión japonesa, debemos esperar que sean exactamente iguales en la versión japonesa, ¿vale? Eh, Bu está muy bien, tampoco es un personaje que podamos, eh, o sea, que, que en plan digas, hostia, es que no puedo vivir sin él, ¿no? Es un personaje, está bien, sin más, ¿vale? Tenemos a Vegeta que está bastante bien tenemos aquí a Zamas, que está bastante bien. Tenemos a Broly, para los torneos de Dios. Metal Cooler, Metal Cooler que acaba de salir eh, con el banner de Gohan, ¿vale? Quizás este sería para mí el relevo por hit. Y luego, por aquí, pondríamos a Super Buu y a Broly Super Saiyan 3, que bueno... Eh, no, Super Buu ahora no está tan, 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 tan mal, pero no es ni siquiera el mejor Super Buu del juego. Y aquí, pues este Broly, pues bueno, ya sabéis, ¿no? Su Eza tampoco es que sea eh, muy allá, pero está bastante, bastante fresco. ¿Qué pasa con todo esto, vale, chavales? Eh, este banner, yo lo veo así y lo primero que diría, chavales, no tiréis, ahorraros, pero ¿qué pasa...? Nosotros, chavales, en la versión global tenemos descuentitos, ¿vale? Luego tenemos aquí el banner de Gotenks. Gotenks, Super Saiyan 2, Goku Piccolo, que no está nada mal, pero ya salió muchas veces. Trunks, que no está nada mal. Gogeta, que no está nada mal. Y estos dos Gotenks, ¿no? Realmente el banner de Gotenks está bastante, bastante mejor. Si quitamos aquí a Piccolo y metemos a Kefla, pues sería muchísimo mejor. Y aquí si quitamos a Metal Cooler y metemos a Hit, pues no es que si fuese increíblemente muchísimo mejor. Pero al menos tendríamos un personaje un pelín más nuevo, ¿no? Entonces, ahora os explicaré el por qué creo yo todo el tema de Kefla y demás, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa, chavales? Estos banners, tenemos descuentos en estos banners, ¿vale? Tenemos descuentos en estos banners. El otro día lo estuve enseñando y son 220 piedras, tirándose a 110 piedras a cada banner, ¿vale? Serían 5 multisummons, ¿vale? 5 multisummons. ¿Por qué 5 multisummons? Pues obviamente porque estamos teniendo los tickets, ¿vale, chavales? Estos tickets están chetados, ¿vale? Los tickets de Dokkan A, Dokkan B... Están ultra chetados, ¿vale? Estos tickets eh, están mamadísimos, ¿vale? Nos van a dar 3 tickets por cada multi que tiremos. Estamos pudiendo conseguir 5 tickets en cada 
eh, de, para cada banner, ¿vale? Solamente con las misiones diarias y con el login diario, ¿vale? Por lo tanto, o sea, en total van a ser un total de 5 tickets, ¿ok? Pero lo que vengo yo aquí a comentarse es el tema de los descuentos. Que bueno, insistir, no vamos a entrar muy adentro de los descuentos porque ya lo enseñé la vez anterior. En el banner anterior de la Thank You Celebration, ¿vale? Fue el de Trunks y Zamas, ¿vale? Donde también nos ponían por aquí que teníamos eh, estos tickets, ¿no? Entonces, por cada summon con descuento nos daban también 3 tickets. Así que nos plantaríamos, si tiramos los 3 descuentos más la multisummon gratis, ¿vale? Serían 110 piedras a cada banner, un total de 220 piedras por 8 multis. Está muy, muy, muy bien. A eso le sumamos los 9 tickets que nos darían más los 5 que tenemos, que serían un total de 14 tickets. Y eso haría la friolera de 10 Multi Summons por solamente 220 piedras, ¿vale? Por muy malo que sea el banner, hay que tirar, ¿vale? Hay que tirar los descuentos y los tickets en la versión global, hay que aprovecharlos. Es de lejos la mayor ventaja que tenemos delante de la versión japonesa. En el caso de que este banner no tenga descuentos, eh, tickets que va a traer, ¿vale? Pero en el caso de que no tenga descuentos, literal, chavales, no tiréis, no tiréis, tirar una multi si queréis, a ver qué pasa y ya está. Pero de verdad, si estos banners no tienen descuento, no tiréis, pero van a tener, van a tener descuento. Ya os lo digo yo en este momento. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, que comentar, porque esto es cuanto menos interesante. Este ventito de historia que llegó en la versión japonesa conjunto, eh, conjuntamente con la celebración de... Eh, ahora no me va a salir eh, el nombre Con la celebración de Gohan, ¿vale? De Gohan, de, Go de Gohan Super Saiyan 2 O sea, de Gohan Super Saiyan 2, de Gohan Ultimate Y obviamente pues se despertó el típico de Hostia, qué putada, que no nos lo han puesto, qué van a hacer No sé qué, no sé cuánto, no va a pasar nada, chavales No lo han puesto, no lo van a poner eh, mañana O sea, bueno, mañana, dentro de dos días No lo van a poner aquí, jiji, jaja, va a ser la bomba Y ya está, ¿vale? Sin más el evento actualmente es un evento tal que así, ¿vale? Os aconsejo que sí, que sí, este evento sí, chavales. Este evento, acabadlo con eh, con todo el tema, o sea, hacedlo ya, 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 pero ya de ya de ya con las llaves. Aquellos que no lo tengáis completo, son muchas piedras este evento, 6 stage a 3 piedras cada una, ¿vale? 18 piedras que tenemos aquí en juego solamente por... Las risas, ¿no? Solamente por las risas de darle caña a este evento, ¿vale? Simplemente os metéis por aquí antes de que entre en mantenimiento eh, Go for Hero, a ver dónde está, si está por abajo, si está por arriba eh, Estaría guay que los ordenase, mira, aquí lo tenemos, ¿vale? Este evento, 6 stage, 3 eh, o sea, piedras por cada stage, ¿vale? Hacerlo ya, gastar llaves sin problema, en plan de una, pum Gastarlo en el caso que no lo tengáis completo porque hay muchas piedras en juego y antes de que se vaya sobre todo el evento en mantenimiento, ¿vale? Porque este evento va a llegar eh, de manera nueva, ¿vale? Que es este de aquí, ¿vale? Vamos a tener otra vez 6 stages, vamos a tener menos piedras, 12 piedras, pero vamos a poder farmear absolutamente todo de una manera mucho más fácil y mucho más sencilla. Vamos a poder tener el drop extra de movie giros, vamos a poder sacar absolutamente todo, luego otras dos piedras por eh, subir los super ataques de estos personajes, etcétera, 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 ¿vale? Eh, estamos full de mango aquí. Vamos a poder farmear, ¿qué personaje se puede farmear aquí? Vale, vamos a poder farmear a la Great Saiyaman, ¿vale? A esta Great Saiyaman nueva. Eh, Great Saiyaman 2, perdón, eh, más que... Ah, bueno, pues no, no es nueva, este personaje no es nuevo. Este personaje no es nuevo, pero bueno, ahora le han puesto el Dokken Awaken. Ah, vale, es este de aquí. Vale, vale, vale. Simplemente le ponen ahora el Dokken Awaken y poquita cosa mal, ¿vale? Voy a ver cómo tengo yo este personaje. Porque me suena que Great eh, Saiyaman... Aquí la tengo, como veis. Un personaje que se farmea de una... No, este no es. No tengo este personaje. No tengo este personaje, ¿cómo se llama? A lo mejor se llama Videl Great Saiyaman 2. No, 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 no. Ah, vale, 6 de noviembre de 2020, te pone aquí en la wiki, vale, 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 no, este personaje todavía no está, ¿vale? Empieza el 6 de noviembre, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces farmearemos esto, eh, sacaremos las piedras, sacaremos las misiones, genial, jiji, jaja, juju, ¿vale? Nuevo evento, bien, 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 bien. Y luego, pues, el tema de la celebración, ¿vale? Que esto quiero haceros un vídeo totalmente aparte, ¿vale? Pero ya que estamos, pues lo comentamos un poquito por así, por encima. Esta celebración tiene que venir con sorpresas, con muchas sorpresas, no solamente este evento de historia. Porque esta celebración en la versión japonesa, eh, pues eso, ¿no? Este evento ya lo hemos tenido, este evento ya lo hemos tenido, este evento ya lo hemos tenido. Eh, chain Battle, ojito, que aquí nos pusieron el Chain Battle, así que a lo mejor tenemos un nuevo Chain Battle. Y luego el Infinite Dragon Ball History también, ¿vale? Es algo que deberíamos de tener, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? No hay stage nuevas. 
No hay stage nueva, Shadow Dragon Saga No nos van a poner esto, ¿no? De Shadow Dragons cuando no tenemos una celebración al respecto, ¿no? Entonces seguramente esto se va a sustituir por eh, Los Super Battle Road o el Extreme Super Battle Road de categoría Pero yo me imagino que será más la, los nuevos Super Battle Road, ¿vale? Las nuevas categorías de, categorías de los Super Battle Road Así que veremos qué es lo que ocurre al respecto De momento no tenemos ningún personaje Bueno, ningún personaje, no tenemos ningún eventito que se vaya... Que se vaya de mantenimiento o algo así por el estilo Vamos a chequearlo, a ver si... Es que hasta que no tengamos el data download, chavales No podemos ver absolutamente nada, ¿no? En plan, como veis, en, en ningún sitio pone Se va dentro de dos días, etcétera, etcétera, etcétera Así que imaginaos también de que como esta celebración, ¿vale? Esta celebración comienza en... Vamos a poner aquí el banner Esta celebración comienza el día 6, ¿vale? Quizás muchos eventos no comienzan hasta el día 9 lunes Vale, así que veremos qué es lo que ocurre al respecto Hay bastante misterio alrededor de esta celebración Y bueno, tendréis aquí toda la información, ¿vale? No os perdáis los vídeos del canal porque se vienen más cositas Vamos a hablar de la versión 4.12 también, ¿vale? En un vídeo aparte, para obviamente separar las cositas Y demás, para que a nadie le pille el toro Vale, chavales, para que nadie le pille el toro Porque esto, esto es bastante... Bastante, bastante, bastante importante, ¿vale? Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, os sabéis, dejar un pedazo de like de flamo, ¿vale? Si sois nuevos por aquí, estáis más que invitados a suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito con más vídeos de Dragon Ball Z O Dragon Ball Legends ¡Ay!